హాయ్ ఫ్రెండ్స్ పర్ఫెక్ట్ ఆర్మ్ హోల్ని ఈ విధంగా కటింగ్ చేయడం చూపిస్తుంది అండి ఆ జాకెట్ ఈ విధంగా ఫ్రంట్ పార్ట్కి ఎప్పుడు కూడా మనం ముందుగా కాస్గా తీసుకోవాలి క్లాత్ని ఎప్పుడు కూడా మనం డబల్ ఫోల్డింగ్తో తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఈ విధంగా లూజ్ తీసుకోవాలి ముందు ఈ విధంగా క్రాస్గా తీసుకొని మనం ముందు కింద బాట తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఈ బోర్డర్ దగ్గర నుంచి బ్లౌజ్ పొడవ భాగానికి మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ బోర్డర్ దగ్గర నుంచి మనం లూజ్ తీసుకోవాలి ఈ విధంగా మనం వెనక భాగానికి ఖర్చుల భాగానికి ఒక వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి మనం లూజ్ కోసం ఈ ఖర్చు భాగం కోసం ఒక టూ ఇంచెస్ అంటే ఒక త్రీ ఇంచెస్కి మనం మార్క్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా ఇప్పుడు పడ భాగానికి పొడవ భాగం చూసుకోవాలి బ్లౌజ్ పొడవ మన బ్యాక్ పార్ట్కి ఏ విధంగా అయితే తీస్తాం ఫ్రంట్ పార్ట్కి కూడా అదేవిధంగా సేమ్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు కరెక్ట్గా మెడ భాగానికి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఖర్చు భాగానికి పాయింట్స్ ఎక్స్ట్రా బయట తీసుకోవాలి విధంగా ఇప్పుడు షోల్డర్ దగ్గర స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ పొడవు ఎంత అయితే ఉందో అక్కడికి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఒక పాయింట్స్ ఎక్స్ట్రా ఖర్చు భాగానికి పైకి మార్క్ చేసుకోవాలి విధంగా ఇప్పుడు మన షోల్డర్ దగ్గర స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఖర్చు భాగానికి ఒక పాయింట్ ఎక్స్ట్రా బయటకు తీసుకోవాలి విధంగా ఇప్పుడు మనకి కింద నుంచి టూ ఇంచెస్ మనం ఖర్చు భాగానికి పెంచినట్లే పైన కూడా టూ ఇంచెస్ పెంచుకోవాలి ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి పైకి తీసుకోవాలి ఒక పాయింట్ ఎక్స్ట్రా మనకు లూజ్ ఎంత అవుతుందో లూజ్ భాగానికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఒక టూ ఇంచెస్ ఉండే విధంగా మనకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు షోల్డర్ దగ్గర నుంచి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ నుంచి స్ట్రైట్ తీసుకోవాలి కిందకి ఖర్చు భాగానికి ఒక మార్కింగ్ స్టిచ్ పాయింట్ స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గరికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం లూజుని బట్టి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ ఎక్కడైతే ఉందో స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి దీన్ని ఇప్పుడు మెడ భాగానికి మనం ఒకసారి చూసుకోవాలి లూజ్ చూసుకోవాలి అది కూడా ఒకసారి భాగంతో చూసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ నుంచి ఈ విధంగా మనం మార్క్ చేసుకోవాలి మనకి కొంచెం పైకి మార్క్ చేసుకోవాలి దీన్ని ఇప్పుడు స్క్వేర్లో మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి మనం కొంచెం రౌండ్ చేసుకుంటూ కొంచెం లోత భాగాన్ని లోపలికి మార్క్ చేసుకోవాలి మనకు ఒకసారి సరిపోతుంది కదా స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ నుంచి ఈ విధంగా చూసుకోవాలి మనకి కొంచెం బయటకు వచ్చినట్లయితే మనం స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి కిందకి మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ నుంచి మధ్యలో డాట్ కోసం కింద ఖర్చు భాగం కోసం మనం ఒక వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా కిందకి మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి లోత్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు షోల్డర్ మిడిల్ నుంచి కింద డాట్కి మనకి ఎంత అయితే పొడవు ఉందో సాక్కుండా చూసుకోవాలి ఈ విధంగా మనకి ఇది ఎంతైతే పొడవు ఉందో స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఈ విధంగా ఈ పొడవు వరకు కూడా మనం మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా అంటే మనం పొడవు భాగానికి ఇక్కడ వరకు మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ విధంగా లోతు భాగం తీసుకొని మనం ఈ చివరికి నడుపు భాగానికి వెళ్ళేసరికి ఇదే విధంగా తీసుకోవాలి కొంచెం లోతు భాగాన్ని పైకి మార్క్ చేసుకోవాలి విధంగా మనకి సన్నగా ఉండేలో ఫోర్త్ డాట్ వేసుకునే వాళ్ళకి కంపల్సరీ మన ఈ విధంగా స్ట్రైట్ తీసుకోవాలి మనం డాట్ వేయలేని వాళ్ళు మాత్రం కొంచెం లోతు భాగాన్ని పైకి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు చంక భాగానికి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ మనం బ్యాక్ పార్ట్కి ఏ విధంగా అయితే చంక భాగాన్ని తీస్తావో ఈ విధంగా ఫ్రంట్ పార్ట్కి ముందుగా మనం ఒక వన్ అండ్ హాఫ్కే మార్క్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు షోల్డర్ నుంచి ఈ విధంగా స్ట్రైట్ తీసుకొని కర్నర్కి వచ్చేసరికి మనం రౌండ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు మన చుట్టూరు కూడా మనం కట్ చేసుకోవచ్చు
పార్ట్కి లోత భాగం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది మనం బ్యాక్ పార్ట్ తీసినట్టుగా ముందుగా మనం చంక భాగం లోత భాగం తీసుకున్నాం ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్కి మాత్రం మనం లోత భాగం తీసుకోవాలి మనది ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఉండే విధంగా ఈ కార్నర్లో మార్క్ చేసుకోవాలి మన స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ నుంచి సన్నగా లోత భాగం తీసుకోవాలి మరీ ఎక్కువ తీసుకున్నట్లయితే మనకి హ్యాండ్స్ అనేవి చంక భాగానికి వచ్చేస్తున్నాయి అవి రాకుండా ఉండాలంటే ఈ విధంగా మనం లోత భాగం తగ్గించి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్లో కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు డాట్స్ చూపిస్తున్నానండి ఇప్పుడు ఈ విధంగా మనం ఓపెన్ సైడ్ నుంచి మంచిగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి మన ఉక్సుడి భాగంతో మెజర్మెంట్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు కూడా తాళ్ళు భాగం ఇప్పుడు కూడా మనకి ఎక్స్ట్రా భాగం అవుతుంది కాబట్టి తాళ్ళు భాగంతో తీసుకోకూడదు ఉక్సుడి భాగమే మనకి కరెక్ట్గా వస్తుంది ఓపెన్ సైడ్ ఇప్పుడు కూడా ఖర్చు భాగాన్ని పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా వదులుకోవాలి మనకి డాట్ పొడవు ఎంత అవుతుందో అక్కడికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు షేప్ దగ్గర డాట్ చూసుకోవాలి ఇప్పుడు ఓపెన్ సైడ్ ఖర్చు భాగానికి పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా వదులుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు పొడవ చూసుకోవాలి విధంగా మనకు పొడవు ఎంత అవుతుందో పొడవు భాగానికి మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు రెండింటికి ఎంతైతే డిస్టెన్స్ ఉందో మూడో దానికి కూడా అంత డిస్టెన్స్ ఉంచుకొని మనం మార్క్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఇది మనకు ఫోర్త్ డాట్కి ఈ రెండింటికి మధ్య నుంచి మూడో ఫోర్త్ డాట్ అనేది వేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనకి డాట్స్ అనేవి కరెక్ట్గా రావడం కోసం నేను మధ్య కొంచెం కట్ చేస్తున్నాను మిడిల్కి మరీ ఎక్కువ కట్ చేసుకోకూడదు మనకి ఫ్రంట్ పార్ట్ అనేది టైట్ అయిపోతుంది మనకి సన్నగా ఉండాలి ఫ్రంట్ పార్ట్ అనేది కరెక్ట్గా ఫిట్ అవ్వడం కోసం మనం ఫోర్త్ డాట్ కంపల్సరీ వేసుకున్నట్లయితే మనకి ఫ్రంట్ పార్ట్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుంది మనకి ఇదే డాట్స్ మనకి వేరొక పక్క కూడా మనకి ఇదే విధంగా రావడం కోసం ఈ విధంగా మార్క్ చేస్తున్నాను ఈ మార్కింగ్ అనేది దీని మీద పడుతుంది కాబట్టి ఈ విధంగా చేసినట్లయితే మనకి రెండు వైపులో కూడా సమానంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇదే మార్కింగ్ పైన నేను మార్క్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ ఇది ఇప్పుడు మనం షేప్ పట్టి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు షేప్ పట్టి కూడా మనం ఒకసారి భాగంతోనే తీసుకోవాలి మనకి క్లాత్ ఎక్కువనట్లయితే మూడు మూడు చెప్పులు తీసుకోవచ్చు లేదా ఒక్కొక్క వైపు రెండు రెండు చెప్పులు నాలుగు తీసుకోవచ్చు అది తక్కువ ఉన్నట్లయితే పైన మాత్రం ఒక్కొక్కటి తీసుకొని వెనక భాగానికి వేరే కలర్ అనేది మనం అటాచ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఓపెన్ సైడ్ కింద కూడా ఒక పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా వదులుకొని మనం మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఓపెన్ సైడ్ స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర ఒక మార్కింగ్ పచ్చ భాగానికి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను కింద ఒక పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా వదులుకొని మనం మార్క్ చేసుకోవాలి మనకు లూజ్ ఎంత అవుతుందో లూజ్ భాగానికి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నడుం భాగానికి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ పచ్చ భాగానికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు పై నుంచి లోతు భాగం తీసుకుంటూ నడుం భాగానికి కలుపుకోవాలి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి